പലപ്പോഴായിട്ട് പ്രണയബന്ധത്തിനകത്ത് നടക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ലവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദൂരെ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മിക്കവാറും പ്രണയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തായിരിക്കില്ലല്ലോ സ്വന്തം വീട്ടിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അകന്നായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഫോണാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്ര മെസ്സേജ് അയച്ചാലും തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കാത്ത ഒരു ലവറാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചു നാളെ മെസ്സേജ് അയച്ചു പക്ഷേ ഇതിനൊന്നും റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ നാലോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിനായിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് അയാൾ കാണുന്നത് തന്നെ എന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒരു വാക്കിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മറുപടി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പത്ത് പതിനൊന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കും ഇപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പം റിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ അവിടെ വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾ ഓഫാക്കി വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ഓണാക്കി വയ്ക്കുകയും നമ്മൾ ആ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് വരികയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്താ അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കി നോക്കും ലാസ്റ്റ് ഏവേള എപ്പോഴാണ് വന്നത് ലാസ്റ്റ് സീൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയം എന്താണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് കാർഡ് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോണിൻ്റെ ഓഫ് ഫോൺ താഴെ വയ്ക്കുക ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ മെസ്സേജ് അയക്കാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഊഹിച്ച് ഊഹിച്ച് ഊഹിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ജോലിയിലെ തിരക്കുകൾക്കുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കായിരിക്കാം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ റീസൺ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല കാരണങ്ങൾ അനന്തമാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ഏതാണ് സത്യത്തിൽ ആ മൊമെൻറ്റിലുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ എന്നോട് താല്പര്യമില്ല എന്നോട് താല്പര്യമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അയാളെ എനിക്ക് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൂടാ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യ ഗൾഫിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രവാസിയായിട്ടുള്ള ഭർത്താവുമായിട്ടാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഭാര്യ ഇവിടെ നിന്ന് നിരത്തി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ടാവും ഒറ്റ ഒന്നും റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് തോന്നിയ സമയത്തായിരിക്കും തോന്നിയ നേരത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രണയബന്ധത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മെസ്സേജ് അയക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ തെളിവ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഊഹിച്ചിട്ട് അതായിരിക്കും കാരണം ഇതായിരിക്കും കാരണം എന്നുള്ള പെട്ടെന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു തവണ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബിസി ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാരണമാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ആ നമുക്ക് തിരിച്ച് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പരിപാടിക്ക് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ള വില കൂടി കളരുത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം വട്ടം മെസ്സേജ് അയച്ചു ആദ്യത്തെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ കിട്ടാതിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വിഷമിച്ചു ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഫീലിംഗ് ആയി അല്ലേ അപ്പ
നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ എൻഗേജഡ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എൻഗേജഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്രത്തോളം ഓർക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അല്ലേ നമ്മൾ തിരക്ക തിരക്കിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എൻഗേജഡ് ആയിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം ഫീലിങ്ങുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നതിന് ഒരു നല്ലൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണത് ആറാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചതിന് ശേഷം കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക അതായത് അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ റിപ്ലൈ കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാത്തിരിക്കുക ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷം പോലും നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു ദിവസമൊക്കെ മതി ഒരാൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും റിപ്ലൈ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ല നിങ്ങളോടുള്ള ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ലവ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടി നിങ്ങളോട് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു വിടുക അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ അയച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇതിന് എനിക്ക് യാതൊരു വിധ റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇടാം അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മെസ്സേജിനും അയാൾ തിരിച്ച് റിപ്ലൈ ഒന്നും നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങേര് ഇന്നലത്തെ തിരക്ക് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അയച്ചിട്ടുള്ള ആ മെസ്സേജിന് അയാൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു മറുപടി നൽകേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഞാൻ ഇന്നലെ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഒരുപാട് തിരക്കിലായി പോയി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സോറി കിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താ രണ്ടാം വട്ടം അയച്ചു നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം ആ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ നിങ്ങൾ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലവറാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഗുണം യാതൊരു മെച്ചവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ആ ഒരു ബന്ധത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു കളയാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം ഏഴാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തും പോയി പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അവരെ ഞാൻ അയക്കുന്ന മെസ്സേജിനൊന്നും റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ആ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആ ഒരു ടീം അല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആരുടെ അടുത്തും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ചും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളത് ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന് ചെറിയ ഒരു 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 തോന്നൽ തോന്നുകയാണ് അയാളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നും അറിയിച്ചാലോ എന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണല്ലോ പൊതുവേ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല നൂറ് ശതമാനം അവരത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് സീക്രട്ടായിട്ട് വെക്കുന്നു നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് തോന്നിയിട്ട് അയാൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് കാര്യം പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുക അതായത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങളധികം ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അതൊക
ചില സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാറുണ്ട് അത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് മറ്റാൾ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ആ ഞാനൊരു സംഭവമാണല്ലോ എന്നെ കുറിച്ച് സെൻറ്റിയായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ മാത്രം അപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്നല്ല വെറുതെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾ പ്രത്യേക അടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അയാൾ കൂടി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിഷമിപ്പിച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് എന്തിനറിയിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അയാൾ തിരിച്ച് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും വരാൻ പോകുന്നില്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്രത്തോളം കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അയാൾ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിനകത്താണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ശരി എവിടെയാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ശോകമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റി പോസ്റ്റുകൾ സ്റ്റാറ്റസുകൾ ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് സമൂഹത്തിനോടും അല്ലെങ്കിൽ അവയോടും നമ്മൾ ഈ കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് തുല്യമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അയാളെ നമ്മൾ അറിയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത് അറിയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇനി ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം വരികയാണ് നല്ലൊരു റിലേഷൻ വരികയാണ് നല്ലൊരു അലയൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറിയിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാം നാട്ടുകാർ ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അവനും ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും ഇത് അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം പിന്നെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ബന്ധം വരികയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പിന്നീട് ഇയാൾ അറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ ഒൻപതാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ അവഗണിച്ച് നിങ്ങളുടെ മെസ്സേജുകൾക്കാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കോളുകൾക്കാണെങ്കിലും ശരി അവഗണന മാത്രം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ലവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനകത്ത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ കെയറിങ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരാളെ അല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ ഇതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാത്തിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സ്പോയിൽ ചെയ്യരുത് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അയാളോട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് റിവഞ്ച് എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരങ്ങളിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം പഠനമാണെങ്കിൽ പഠനം ജോലിയാണെങ്കിൽ ജോലി പണമാണെങ്കിൽ പണം എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളുടെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അങ്ങനെ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അയാളുടെ അടുത്ത് റിവെഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധുര പ്രതികാരം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ അയാളൊക്കെ അസൂയ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ 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 പോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക അയാൾക്ക് അതൊരു പ്രതികാരമായി മാറണം അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളോടൊരു അസൂയം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തോന്നൽ അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം ആ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരിക്കലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നാശമാക്കുക നശിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് പത്താമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളെ പോലെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് പക്വതയുള്ള ആളുകളെ പോലെ പെരു പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റുമല്ല പോസ്റ്റ് ചെയ്തറിയിക്കും ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇവൻ അടുപ്പിക്കരുത് ഇവനാരും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കരുത് ഇവനാരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകരുത് ഇവൻ്റെ ബന്ധം കുളമാക്കണം ഇവന് ജോലി കിട്ടരുത് അതായത് നമ്മൾ റിവെഞ്ച് എടുക്കണം സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ അയാൾക്ക് വേണ്ടി അയാളെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അസഭ്യം പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇവന് ജോലി കിട
അത് നിങ്ങൾ രണ്ട് പേരും തന്നെ ഇടാതെ മൂന്നാമതൊരാളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമതൊരാളുടെ സാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിപ്പോൾ ഇതെന്നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയബന്ധങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഒരു കുടുംബ ജീവിതമാണെങ്കിലും ശരി മൂന്നാമതൊരാൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു വരില്ല കാരണം യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും അറിയേണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഈ ലവേഴ്സിന് തമ്മിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവനായിട്ട് തുറന്നു പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ അയാൾക്കോ നമുക്കോ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു അറിവ് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകരുത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാളെ നിയമിച്ച് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബന്ധം കൂടുതൽ 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 വഷളാവുകയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒരിക്കലും നേരാകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും ശരി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മറ്റൊ